vipi kaka? Bwana po anambia. Safi inakuaje? Ah fresh ndugu yangu. Bwana watazamaji wa Sultani Mitimiki TV na wale ambao sio watazamaji wa ndani na nje ya Tanzania wanataka kujua wewe ni nani na unakaa sehemu gani? Ah kwa majina naitwa Mali Likoko ila jina la kutafutia ugali naitwa King Likoko. Na naishi na, maeneo ya Kigogo Luanga. E bwana anaitwa Omar Likoko aka jina la kutafutia ugali Mr King Likoko na leo yuko maeneo ya nyumbani ni Kigogo Luangwa. Ah tunaona kama anavyofanya ipo katika pirika za hapa na pale kuhakikisha kitu cha mtume kinapatikana. Akaka vipi kwa nini unajishughulisha na pirika hizi za kunyambua mchele wakati mama watoto yupo? Ah jukumu hili Kiislamu kama jukumu la, la baba. Sawa. Mama anataka tulie tu ila sisi tunajua pirika na mtu bali pirika nyingi sana ndio maana tuka hapa mziwa kina mama lakini jukumu ni la kwetu sisi na mimi ndo nipo nyumbani eh nafurana mke wangu nampenda mke wangu lazima vitu vingi vidogo vidogo kama hivi namsaidia e bwana bwana Umar alikoko anasema leo yuko nyumbani kwa hiyo akiwa nyumbani bimkubwa bi anakaa pembeni mambo yote yanaanogesha yeye kama kawaida ili hakikishe mwamba kitu kinatoka lakini siku ambayo anakuwa yeye yupo kazini basi mama watoto wanachukua hiyo nafasi kwa ajili ya kurekebisha vitu fulani likoko watazamaji wanataka kuelewa kitu gani ambacho unajishughulisha sana au ni kitu gani ambacho unakifanya au ni kazi gani ambayo kwa sasa una, unafanya uh, mimi ni actor yeye ni msanii okay. uh, filamu comedy napiga na mbali na sanaa najishughulisha na mambo ya daladala mimi ni conductor mama daladala hey. Omar Likoko aka King Likoko hey. ni, ni mfanya biashara kwanza anajishughulisha na swala zima la daladala yeye ni conductor lakini ukiacha mbali na swala zima la conductor ni mtu ambaye anajishughulisha na mambo ya artist tukiongea maana artist ni sanaa anafanya sanaa za maigizo kwa mfano film matamasha ana vitu kadhaa wa kadhaa ambavyo vinahusiana na swala zima la sanaa uh, sasa tukija katika swala zima la sanaa unajua sanaa imejigawa katika magroup tofauti tofauti uh, watazamaji wanataka kujua ni sanaa ina gani ambayo unaifanya kwa sababu kuna sanaa ya michezo kuna sanaa ya kuigiza film kuna sanaa ya, ya kuimba zote ni sanaa kwa sababu zipo katika swala zima la artist kwa hiyo watazamaji wa Sultani Mitimingi TV wanataka kujua wa mzee Likoko au King Likoko ni sanaa ya ina gani ambayo una, unaifanya ah uh, mimi sana yangu ni sana yangu ya ni kupiki filamu okay. tamthilia okay. hata comedy nipo vile vile kama mtu anahitaji basi very okay tuko pamoja yani niko tayari kwa vyote vile sana ambao wanafanya ni swala zima la filamu. Ah tukiangalia ni mda gani ambao umejishughulisha katika swala zima la sanaa. Yaani ni mda gani ambao umeingia katika swala zima la sanaa? Ah uh, sanaa mimi mpaka sasa na miaka sita Miaka sita mpaka sasa. Miaka sita Na wanasema sanaa hailipi kwa kuwa inakuwaje mpaka sasa hivi miaka sita upo katika sanaa. Kitu gani ambacho umekipata? Yaani mpaka unangangania sanaa sanaa sanaa. Ah uh, sanaa ipo kwenye damu. Na kama ipo kwenye damu basi Sijafika malengo ambayo ninayotaka mimi lakini nazidi kupambana ili nifikie malengo ambayo ninayotaka mimi. Hata mbuyu nao ulianza kama mchicha. Eh bwana ni maneno ya Omar Likoko. Mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo ikiwa mbuyu ulianza kama mchicha basi na yeye kaanza kama mchicha kwa hiyo anapambana ipo siku atafikia kama mbuyu ambapo lipo. Ah sawa, kuna kitu ambacho kwa sasa kipo na tunakiangalia tuna, 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 tuna katika mitandao, social network, mag, magazeti na vitu kadhaa wa kadhaa. Likoko katika swala zima la sanaa uh, ni movie gani ambayo umefanya umeshiriki kidogo na msanii ambaye kidogo ana jina wasanii wa, wasanii ambao kwa sababu kuna wasanii wa underground alafu pia kuna na wasanii wale ambao sio underground yani mwenzi kidogo wa, wana majina hapa mjini katika swala zima la bongo movie uh, kwa hiyo watazamaji wa Sultan Mitimingi TV wanataka kujua ni msanii wa aina gani au ni movie aina gani ambayo umefanya na msanii kidogo ambaye upo juu tofauti na wasanii underground nashukuru sana mtangazaji uh, Msanaa nimeanza ni, muda mwingi sana lakini kuna siku ambayo sio sawa kwamba nimekutana na msanii ambaye sikutarajia nitakutana naye. Kwa jina lake mzee anafahamika kwa jina Ashim Kambi. Ashim Kambi nimefanya naye kazi ingawa kazi kama ilijatoka ipo jikoni. Kwa hiyo natarajia kwamba nitakuja vizuri zaidi ya hivyo. Maana nimeambia bibi safari moja fanyaje? Kuanzisha nyingine. Na kingine nimefanya kazi na Bad Boy. Okay. Bad Boy nimefanya naye kazi ingawa bado Nimekutana naye kisa sana lakini sikumjua kiundani wala mzee nani sikumjua kiundani. Tumekutana tu kwenye location. Kwa na imani nilifurahi sana kutoka mwanangu ambaye ni fine na wasanii wakubwa. 
Ah uh, bwana King Likoko akafanya msanii na Bad Boy. E bwana Bad Boy kwa wale wapenzi wa Bongo Movie tunamjua. Bad Boy ni kijana ambaye movie zake nyingi anaikiti kwa sala kwa sala swala zima la ubabe ubabe. Bad Boy kafanya kazi na Bad Boy pia kafanya kazi na mzee wetu mzee Hashim Kambi. Au uh, mbali na Bad Boy na Hashim Kambi mwingine nani ambao umefanya kwa sababu sijajua ni ile movie ambayo uko na shoot na hisi niliambiwa kwamba una shoot na wasanii tofauti na hao. Ah uh, nilianza sana inga bado hajakuwa mkubwa lakini nimefanya naye kazi ambayo anaitwa Adam Leo. Adam Leo nimefanya naye kazi. Na kufanya naye kazi basi yeye um, anajua na watu wakubwa zaidi yangu mimi. Na yeye ndo alinipa connection kidogo kwamba nijuane na watu. Adam Leo alikuwa ni kama mwalimu wangu. Kwa hiyo kidogo sasa hivi nime nimetoka kidogo. Najua tena na mimi nimeshafikia hatua kujitegemea. Kwa hiyo ndio hivyo na mimi na, na, na survive mwenyewe labda ndaanza na mimi nikafika malengo. Eh bwana big up sana kwako Adam Leo lakini bila kusahau bwana usahau kusubscribe hapo Sultan Mti Mengi TV bwana utapata update zote ambazo zipo katika mtandao wetu. Ah kutufuatilia ni moja ya ishara bingwa kwamba uta, utapata vitu ambavyo vipo kwa sasa. Ah kuna skendo ambayo ipo kwa sasa kwamba uliforce kushuti na Grace Mapunda kwenye hiyo movie ambayo ulo shoot na Bad Boy. Nilisikia skendo kwamba uli shoot katika movie ambayo ulo shoot alikuwaepo dada yetu Grace Mapunda. Vipi naona umuongelei hujamkubali au ilikuwaje kwa <laughs> hapana kidogo nime nilisahau kidogo eh nilisahau ndio ah nilipiga naye kazi Grace Mapunda na dada yuko poa tu ana shida ana majivuno ana malingo na ingawa sina mazoea naye tumekutana kwenye location kwa hiyo ni sikia furaha kukutana na sanaa kubwa wakati mimi ni nichipkizi maana nikisema underground nitakosa nichipkizi Eh mimi ni chipkizi so underground ni chipkizi. Eh bwana I King Likoko kafanya kazi na wasanii wa nne wakubwa Tanzania bara akiwemo mzee Hashim Kambi lakini pia msanii namba mbili ambaye alifanya kazi naye ni Bad Boy namba tatu Grace Mapunda alafu namba nne anamuita Adam Adam Leo Adam Leo ambao ni kama baba mzazi wa au wa mzee ambaye alimfundisha swala zima la sanaa au alimfanya akakutana na baadhi ya wasanii. Eh kwa hiyo kwa sasa sanaa umeacha au bado unaendelea nayo? Ah sanaa siwezi kuacha kwa kwa sijafika malengo bado na siwezi kusema nimeacha. Sanaa bado naendelea nayo ila na majukumu mengine ambayo naendelea nayo. Napotokea fursa basi naichangamkia. Ni director gani ambaye unafanya naye kazi kwa muda mrefu sana na upo naye katika kiki na kitu gani ambacho unamwambia ili na yeye ashawishike kufanya kazi na wewe zaidi na zaidi? Ah ah sijaweza kumsahau director wangu ndo Salulam. Salulam ni director iko PC yani yani katika madirector wangu wote huyu tangu nipo chini hata sijui sanaa ndio maana sijui sanaa yeye ndo ali approach na mpaka nikajua na kupata amasa yeye ndo anushawishi e bwana wewe big up sana director Salola muna big up sana bwana Likoko King Likoko anakusifia ah ni kazi gani ambayo umefanya na director Salola ambayo hutoisahau <laughs> ah hii kazi nyingi nimefanya lakini na moja ile ndo naipenda sana inaitwa inaitwa mtoto wa marehemu. Mtoto wa marehemu ile bwana. Hey, hai kuna mambo mengi ambayo yanazunisha na nasikitisha sana. Ipo jikoni, ishaisha bado kwa sababu kutokana na maradhi ya corona kidogo naona mambo kidogo yamekuwa sio mazuri. Kwa sasa hivi nafikiri mambo yamekuwa shwari nafikiri tutaanza muda muda sio mrefu na tukaiachia. Eh bwana wewe ni King Likoko yupo nyumbani hapa na kama unavyoona ana mchele hapa na chambua chambua mchele ili watoto wapate kula familia ndio hivyo anawasaidia majukumu nyumbani. Ah nisongee sana nikakosa ule utamu wa kukusikwa kwa kuangalia kwa, 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 kipindi chetu. A, kipindi chetu ndio kama unavyokiona na tunaelekea ukingoni wa kipindi hichi. Likoko Naam. au King Likoko unawaambiaje wa Tanzania ambao wanajishuhulisha swala zima la sanaa na wale ambao hawajishuhulishi katika swala zima la sanaa? Da sanaa ni kukaza. Sanaa nataka moyo sana ndako vumilivu kuna kipindi cha kulipwa maji wasanii kibao na cha kwanza atakuniza pesa mbele sasa ukitamuza pesa mbele hata ambao atakuzamini na maana kwamba yeye hawezi kusaidia sababu kwa sababu unachaka nini masilaji zaidi kuliko kazi kwa sisi ma, machipkizi tufanye kazi jamani tufanye kazi matunda tutakula baadaye naambiwaje kwamba ishi kama nani kama mtumwa ili baadaye ishi kama mfalme E bwana wewe hii ni kauli ya King Likoko ishi kama mtumwa ili baadaye ujoe mfalme. Ah ni maneno ya bwana Likoko au King Likoko. Ah mimi ni sema tu Benny the camera niko na Gamba Boy ambaye ananing'alisha mambo yanaenda kuwa sawa. Ila usisahau kusubscribe na chini hapo kuna alama ya kengele yani ukitiki tu pap utakuwa mwana familia wa Sultana Mitimingi TV. Mimi ni kuage tu kwaheri.